Hej, mit navn er Rune, og i dag der skal I med mig på tur ved et af vores helt fantastiske, dejlige jyske vandløb. Det er sommer, solen den skinner, og majfluerne de klækker helt tosset. Og så skal vi se, om vi ikke kan finde en stor kapital begøret. Så er vi endelig kommet ned til åen, og det ser bare super lovende ud. Der er masser af majfluer, og de danser bare rigtig flot hen over vandet. Det ser helt fornuftigt ud. Vi er lidt udfordret af vinden lige nu, men øh, det er jeg sikker på, at vi løser. Der er i hvert fald masser af majfluer og en god klækning i gang. Så nu er det bare et spørgsmål om at finde fisken, og det har været det helt store tema i dag. Det har været masser af kilometer i benen, masser af ture i bilen, frem og tilbage til forskellige steder af åen for at se, om vi ikke kan finde de her fantastiske bækkerede. Og det er bare nøglen til at fange en stor, grov bækkerede. Kilometer i benen, ud og finde den rigtige fisk. Og så er jeg sikker på, at det nok skal gå op i en højere enhed. Så vi kører på. Det vi befinder os ved nu, det er jo det, man vil kalde for et klassisk bækkeret vand. Ikke et særligt stort vandløb. Vi har måske et vandløb, der er 2-3 meter i bredde og varierer. Men det, der bare er så fedt ved det her vandløb, det er, at der er standpladser overalt. Du har variationer af lavt vand med udhængende brinker. Du har variationer af dybt vand med nogle gode strømknuder. Der er bare så mange steder, bækkerne, de kan stå her i det her vandløb her. Så det gælder bare om at have øjnene med sig, og så bevæge sig forsigtigt, når nu man kommer ned til sådan en lille vandløb som det her, fordi det er meget intim fiskeri. Så man bliver nødt til også at bevæge sig forsigtigt, så vi ikke risikerer at skræmme fisken, inden vi kommer til den. Men det er bare en fantastisk flot å. Der er standpladser overalt, så det her er bare med at komme sted og så få let efter den rigtige fisk, vi vil fange i dag. Nu har vi ret hurtigt i dag faktisk fundet den, den første ringende fiskhåb, som ser faktisk rimelig fornuftig ud. Så den, den vil vi selvfølgelig give en chance. Den står lige cirka 10 meter foran os her. Og vi bliver nødt til lige at gå over på den anden side af åen, for at kan få en ordentlig angrebsvinkel på den. Dog så har jeg en lidt træls sidevind ind fra, fra min højre side her, så det betyder nok, at jeg bliver nødt til at lave lidt akavet kast, for at kan præsentere fluen over på, på modsat side. Men jeg er sikker på, at vi får det til at lykkes. Det ser i hvert fald rigtig, rigtig lovende ud. Den følger ellers landet helt perfekt. Starter som altid med lige at kaste lidt kort. Af frygt for, at øh, min hovedlinje kommer til at skræmme fisken. Der. Nu har vi lige forsøgt at kaste fisken en 8-10 gange med perfekt drev hen over den og uden at den, den tager. Så vi tænker, at vi prøver et andet fluevalg nu her, og så ser om en anden variant det kan gøre udslaget. Fordi den står stadigvæk og tager rimelig, 
ofte dernede, så det er bare et spørgsmål om lige det rigtige fluevalg nu. Så nu har vi skiftet flue, og så ser vi, om det ikke kan gøre en forskel. Ja. Nok at kende, at den her fisk her, den var mere snu, end vi er. Og øh, nu har vi prøvet øh, alt nærmest, og øh, vi kan simpelthen ikke få den til at tage vores øh, flue. Så øh, giver vi lige lidt for tabt på den her, så kan det være, at vi vender tilbage til den senere, som klækningen sådan rigtig kommer i gang. Men øh, nu skal vi ud og finde den næste fisk. Jeg synes vi lige pludselig, at vi kunne høre noget, imens vi stod og filmede to rigtig flotte kronhjorte. Sådan en smaskelyde i det fjerne. Og ganske rigtigt, vi stod lige og tale om den her standplads, den ser helt fantastisk ud. Og så ud af det blå, så ruller der bare en fin bækkeret op. Så nu skal vi prøve at se, om vi ikke kan fange den første bækkeret på den tur her. Skal vi være lidt forsigtige med en grødebus, der er hernede. Jeg har haft en del kasse, som jeg har lagt lidt kort, og det har jeg egentlig gjort bevidst. Fordi jeg har været meget bange for at, at skræmme fisken, men øh, nu fik jeg endelig lagt et kast derud, hvor fisken den virker til at, at tage de fleste emner, der er drevet forbi den. Sådan 40 cm fisk eller sådan noget, men nu driller øh, lignen lidt i øjnene her. Kom så, lille ven. Kom så, lille ven. Ja! Yeah! <laughs> Og det er fedt. Turens første fisk. Vi skal ikke øh, kæmpe dem, vi sådan helt var kommet for, men situationen den var bare perfekt, og vi har gået så langt for at finde nogle fisk, der var fødesøgende og masser af vejfluer. Og øh, så fandt vi endelig en situation, der var helt, helt perfekt. Og da det rigtige kast det lagde der, jamen, så kvitterede den her flotte, flotte bækkeret med et kontant hug. Ej, hvor er det fantastisk. Vejfluefiskeri, det er der altså ikke meget, der, der overgår. Oh. Og farvel. Så var det. Husk at passe på bækkerne. Hold dem i vandet altid. De er nogle kære skatte, vi ikke har så mange af. Fuck, hvor godt. Undskyld. Jeg har lige fanget en helt fantastisk bækkeret. Og ligesom vi er ved at sætte den ud, så spotter Anders et bæst af en bækkeret. Lidt længere opstrøms i forhold til, hvor vi var. Og den står bare hætten til og så flot op. Der er lige sådan en lille indsnævring i åen. Helt oplagt standplads til, til bækkeret derovre. Og lige nu der prøver jeg at planlægge, hvordan jeg skal gribe den her situation an. Derfor har jeg blandt andet valgt at komme over på den anden side af åen, for at jeg ikke skal tænke på min skygge, at den bliver en hemsko, fordi den var meget til gene på den anden side. Og øh, jeg har så nogenlunde styr på, hvor fisken den står hen. Den står inde under en, noget siv over i venstre side af åløbet, og så kommer den ud og tager i midten. Så jeg er sådan rimelig sikker på, hvor jeg skal lægge min flue. Øh, så nu gælder det egentlig bare om at få snedet sig derop. For alt gjort klar, jeg har nettet gjort klar. Jeg er sikker på, at min flue den er tør, så at vi får det perfekte driv første gang. Og så ligger den altid lige lidt kort i det første kast, så jeg er sikker på, at det ikke er min hovedlinje, der kommer til at skræmme fisken. Så her uh, goes.
Nein, 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 nein. Jeg prøver lige at komme to meter tættere på. Det er sådan lige... Lidt trælt. Den ved godt, hvor den hen. Der er masser af hovedrøst her. Og går dybt og tungt. Når vi skal have nettet, så skal vi bare efter. Det var bare det helt perfekte kast. Vi har døjet lidt med, at den flue, vi fangede den anden fisk på, den synkede simpelthen for os. Og så blev vi enige om at prøve en anden flue, og lige så snart vi skiftede flue, Første kast, og så bank. Oh, det er en stor fisk. Jeg har ikke set den endnu. Den går helt tungt her ind under egen bred. Vi er heldige med, at det her kolde forår, vi har haft, det har det sat grødevæksten lidt tilbage her i åen. Så vi har ikke så meget grøde egentlig at være bange for, men vi skal selvfølgelig være forsigtige, når den går ind under egen bred her. Men... Wow, ja, det er... vi har ikke engang set den endnu. Det lover godt. Ja, der var den. Wow. Det, jeg synes, den er lidt... Jeg også godt være lidt blank i det. Så jeg er lidt spændt på, okay. hvad vi har med at gøre her. Nu er der jo fin brems på sådan en hjul her, så det er også lige med at have styr på det. Jeg tror lige... Se om vi kan få den lidt opstrøm, så jeg lige skifte presset lidt på den. Se om vi kan få den til at gå lidt opstrøms igen. Det er det mest blanke havrede, mand. Wow. Så står man herude midt i en å. Man har brændt sig på brændhælder. Man er lidt våd, men hvad gør det? Når vejflugfiskeriet det virkelig folder sig ud, så er der altså nogle gode gaver at hente ude i vores danske vandløb. Og øh, selvom det ikke var arten, vi egentlig var efter, så vil jeg nu mene, at sådan en, øh, en havørret på omkring øh, 65 cm, det er egentlig en rimelig fin øh, trøstepræmie. Og det fede er, nu står vi i åen her i vand til lårene, og den huggede lige 8 meter her foran os på en, øh, en helt fantastisk majflueinfektion, som Anders har bundet. Øh, det kan vi sgu ikke få bedre. Godt nok ikke en bækker, men øh, vi tager det med. Vi, øh, vi vil ikke have nogen fisk med hjem i dag. Den her den skal have lov til at rulle tilbage i produktionen. Når nu man skal ud og fiske nogle bækkerede her, så er det selvfølgelig vigtigt, at man har de rigtige grej til opgaven. Og i det her tilfælde, der befinder vi os ved et åløb, hvor der ofte er rimelig høj vegetation. Men kvæg det her lidt kolde forår, så er det ikke så slemt i år. Men alligevel så har jeg valgt at give mig selv den luktus at tage en Nifods klasse 4 fluestang med. I det her tilfælde, der er det en Guideline Elevation, som jeg har valgt til opgaven. Og den har en, en rigtig god ryggrad. Den kan selv presse de, de største fisk, du kan rende på i sådan et, et åsystem her. Så når du aldrig kommer til kort i fighten i hvert fald. Til det, der skal man selvfølgelig have valgt et øh, fluehjul, der tilsikrer dig, at du har et øh, sæt, som er i balance. Som ikke øh, hæmmer dit kast øh, overhovedet. 
Øhm, og så er det jo altid dejligt, hvis øh, hjulet så er forsynet med en, en rigtig god bremse, så du har muligheden for at kan justere på den, når du, du fejler din fisk. Derudover så har jeg valgt en øh, weight forward line med en øh, relativt lang klump på, og det er simpelthen for at tilsikre mig, at jeg får så blødt et land på overfladen som overhovedet muligt, så jeg ikke har en eller anden tung klump, der lander lidt klodset på vandoverfladen, og så skræmmer fisken væk. Hold op for en oplevelse. Det var ikke begge øjne, vi var efter, men en 65 cm havørret på en majflue imitation. Det kan vi ikke få bedre, så det var en rigtig, rigtig god præmie. Og nu er det ikke kunne blive til begge øjne, så det har været en helt fantastisk dag her ved vandet. Det har været super fedt, at I har vil følge med. Vi har nyt at lave den her video. Kom ud og nyd det gode majfluefiskeri. Der er masser af gode ord, hvor I kan komme ud og nyde det. Knækker mig.